హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాము పెళ్లి కాని వాళ్ళందరికి పెళ్లి సవ్యంగా చేసి పెడుతూ ఉంటాం అంటే ఆషామాషీగా కాదు మాకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి అనమాట నార్మల్ స్కీమ్ ప్రీమియం స్కీమ్ గోల్డెన్ సో అలా ఫస్ట్ స్కీమ్ లో ఏంటంటే పెళ్లి అవుతుందో లేదో మాకు కూడా తెలియదు పెద్ద డబ్బులు పెట్టాలి సో సెకండ్ మ్యాట్ లో ఏంటి ప్రీమియం పర్లేదు అమ్మాయిని కలిసి గీటోలు ఏం పంపించాం బట్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం గోల్డ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అది మీలాంటి వాడి కోసం ఎందుకంటే మీకు పెళ్లి కాలేదండి మ్యాట్రిమోనీ వల్ల కలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇప్పుడు నాకున్న పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ముగ్గురికి పెళ్లి చేయడం అని సో అసలు ఏంది ప్రాబ్లమ్ మా మ్యాట్రిమోనీ సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళ గోల్ ఏంటి వరాల గారు ఏంటి మరి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మీరు పెళ్లి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారా అవ్వలేదా ఏంటి విశేషం పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాలండి రెస్పాన్స్ సరిగ్గా లేదు ఎందుకంటారు మ్యాట్రిమోనీ త్రూ వెళ్ళలేదు మీరు మామూలుగా జస్ట్ ఇట్లా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ట్రై చేసాము ఎందుకు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా ఫేవరబుల్ గా లేదండి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి నాకు అంతగా ఫేవరబుల్ అనిపించలేదు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరగడం వల్ల ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ మా బ్యాచులర్ అయిన మా గణా గారికి కూడా పెళ్ళి అవ్వట్లేదు సార్ మీరు చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు అమ్మాయి సెట్ అయ్యేలా పెట్టుకోవాలి పక్కన ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని తిరిగితే ఎలా సార్ మీకు అమ్మాయి ఎలా సెట్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు మ్యాట్రిమోనీ గురించి కాకుండా పెళ్లి సంగతులు మాట్లాడదాం సో ఎనీవేస్ వెల్కమ్ టు ద గ్రాండ్ మీట్ ఆఫ్ ఆ ఒక ఆ ఒకటి అడక్కు మే థర్డ్ రిలీజ్ అవ్వబోతోంది మేము అందరం ఇవాళ సినిమాకు సంబంధించిన కబుర్లన్నీ మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాన్సెప్ట్ దగ్గర నుంచి వర్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో స్టార్టింగ్ విత్ నరేష్ గారు హలో నరేష్ గారు చెప్పండి నరేష్ గారు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం మొన్న ఒక టీజర్ చిన్నది రిలీజ్ చేశారు అన్ని భాషల్లో అందరూ పెళ్లి ఎప్పుడు మదువె కావాగా కా ఎప్పుడు కన్నడ హిందీ కన్నడ హిందీ అన్ని ఎందుకు సార్ అంత స్ట్రెస్ అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెళ్ళి అవ్వలేదు దాని వరకు ఇప్పుడు ముప్పై అనేది నార్మల్ అయిపోయింది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది అంతే కదా మా అబ్బాయి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఏళ్ళు అడిగిపోతుందండి సో అంటే ఇట్స్ లే ద స్టోరీస్ ఆల్ అబౌట్ నేను మ్యారేజ్ అంటే నాకు నేను ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తుంటాను నేను కిషోర్ కానీ నేను అందరికి పెళ్లి చేస్తుంటాను కానీ నాకు పెళ్లి లేవు సో ప్రతి వాడు వచ్చి పప్పన్ ఎప్పుడు పెడతాం ఒక ఇంటి వాడు ఎప్పుడు అవుతాం పెళ్లి ఎప్పుడు అని అంటుంటే ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వచ్చే ఫన్ ప్యాన్ పట్టుకుని ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఓకే సో వెరీ నైస్ మరి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ సిద్ధి హలో సో ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ హలో సో చెప్పండి హౌ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడక్కు అసలు మీ పెళ్లి సంగతులు ఏంటి మీకు ఎందుకు పెళ్లి అవ్వట్లేదు అసలు అవుతుందా మాకు స్టోరీ పెద్దగా పుట్టిన సో ఎందుకు పెళ్లి ఇప్పుడు అవసరమా చిన్న అంటారా అందరు మిమ్మల్ని ఓకే ఎందుకు వెళ్ళి చేసుకోవాలంటే క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలంటారు that for Siddhi as well. Kani Faria ke awan ne uppu. How is it different from all the other characters you did till now? I think uh, there's a little bit of a colorless area for the character which I am very excited about. Oh, okay. And uh, it brings in more depth. Mm-hmm. So, ek ko maat laate ya suspense po dhe. తొందరగా 
సో కిషోర్ గారు మీరు చెప్పండి కిషోర్ గారు సినిమా గురించి సినిమా కబుర్ గురించి సో బేసిక్గా ఏంటంటే వీళ్ళ మన హీరో గారు ఫ్యామిలీ అందరికీ డెఫినెట్లీ ఒక ఏదో ఒక రోజు మా బాబు గారికి పెళ్లి జరుగుతుంది అనే యాంగిల్ ఉంటారు బట్ నాకు మాత్రం నేను ఇంకా దాన్ని రియలైజ్ అయిపోయాను ఓన్లీ మనం అవుతుంది లేకపోతే లేదు అనే యాంగిల్ నేను ఉంటాను అనమాట నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి అది చెప్పలేము ఇప్పుడు బట్ బేసిక్గా ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ కదా కొంచెం ప్రయారిటీ నేను డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు దాని గురించి ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూలు మచ్ కానీ బేసిక్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ బట్ నాకేంటంటే అయితే ఏం లేకపోతే లేదన్న టైప్లో చేసుకోవద్దు హ్యాపీగా ఉండు సింగిల్ గా ఉండు అలా ఎలా అవుతుంది అయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేస్తాం మా మ్యాట్రిమోనీలో మేము అదే పని చేస్తుంటాం మేము మాత్రం పడితే సరిపోతుందా అందరు పడద్దు నాకు నచ్చాలి ఒక అమ్మాయి నచ్చాలి మా వేవ్ల సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు చేసుకుంటానన్న కాంబినేషన్ చాలా చూడ్డానికి అయితే మాత్రం ఫ్రేమ్స్ లో ఐ థింక్ నరేష్ గారు మీ ఫస్ట్ హీరోయిన్ కదా మీ హైట్ ని ఈక్వలీ మ్యాచ్ చేసి ఎవరు మాకు బాగా గుర్తైన కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మాకు రావడం ఫస్ట్ సెట్ మీ హైట్ అంటాను వాళ్ళు ఒక అతను వచ్చి విచిత్ర కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారండి బాబాయ్ ఉన్నారండి మీరు ఇద్దరు చూడటానికి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ లాగా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ లాగా అందుకే మా షూటింగ్ లో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ రాలేదు కెమెరా మాత్రం చాలా హాయిగా ఉంటది క్యారెక్టర్ లాగా అది తర్వాత ట్రావెల్ లో ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళింది మాకే సెట్ అయింది అది కాస్త మాకు కొంచెం కామెడీ కామెడీ రాజాదిడు అంటే ఒక అమ్మాయిని స్వయంవరం లాగా కలగంట ఉంటాడు ఈవిడ వచ్చి దాంట్లో కళ్ళ ఒకటి వచ్చేసి అమ్మాయిని చూపిస్తుంటది దాంట్లో ఫన్ డాన్స్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇద్దరు ఆ టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బిల్లా వరకు ఉంటాయి సాంగ్ లో సో ఆ సాంగ్ కూడా దట్ సాంగ్ ఈస్ బెస్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ యా అన్ని రకాల ఉన్నాయి ఫన్ ఉంది కీలకంగా అన్ని ఉన్నాయి బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో నరేష్ గారు వస్తున్నారు మేము అంత వెయిటింగ్ సార్ అండ్ దట్ టు కాన్సెప్ట్ కాల్ పెళ్లి తెలుగు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ రిలేట్ అయిపోయే టాపిక్ అసలు ఫస్ట్ మీరు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ టీజర్ లాంటిది కూడా ఎవ్రీబడి గాట్ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఇట్ రియలీ వెంట్ వైరల్ అండ్ గోపి సుందర్ గారి మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓ మేడం సాంగ్ ఇస్ మై లవ్ రియలీ అది చాలా బాగుంది రిపీట్ మోడ్ లో విన్నాను నేను ఆఫ్ కోర్స్ మన రాజా సాంగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఫన్ ప్యాక్ట్ ఆర్టిస్ట్లతో థర్డ్ నా ఇట్స్ కమింగ్ అండ్ ఇంకేమన్నా విశేషాలు ఉంటా కూడా షూటింగ్ కి సంబంధించినవి మీ దగ్గర చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తే I think best part for me was working with Narish sir. That's what I said. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Because, okay, obviously, between action and cut, like, I'm going to tell you in an interview, I'm going to tell you a pulse. I'm going to tell you a pulse. I'm going to tell you a pulse. But, between action and cut, there's a chemistry. But, offset, Narish sir, how much chill is it? And, he's he's like uh, he's like an encyclopedia for films and series he'll watch everything he there is not anything that he leaves you take uh, one name he'll mm-hmm. talk about payment and bye naaku naaka selo 3 4 months nunchi almost 
నరేష్ గారి మానియా లాగా నడుస్తుంది బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టూ ఫిల్మ్స్ విత్ హిమ్ ఇది అది ఇది అది ఇది అది సో టోటల్ గా నరేష్ గారితో వర్క్ చేసి చేసి మాట్లాడి మాట్లాడి ఈవెన్ నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది ఎన్సైక్లోపీడియా మొత్తం యూ టేక్ యూ ఎనీథింగ్ హీల్ హీల్ వాచ్ హీల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మంచి స్ట్రెస్ బస్టింగ్ ఫోనే అక్కర్లేదు మనకి సెట్ లో అసలు నరేష్ గారు ఉంటే సూపర్ నరేష్ గారు వీ ఆల్ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బి యు నో గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ మనకు ఒక చిన్న గేమ్ ఉంది గేమ్ అంటే బంతాట లాంటిది అంట నాకు కూడా తెలీదు ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అసలు గేమ్ ఏంటో చూద్దాం నరేష్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కామెడీ సైడ్ ఎక్కువ చేయలేదు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వర్స్ స్టైల్గా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఇంత ఫన్ ఫిల్డ్ కామెడీ సినిమా చేయడానికి ఏదన్నా ప్రెషర్ ఉందా ఆర్ ఏదన్నా థాట్ ఏంటి కామెడీ సినిమాని చీర సినిమాలకు వెళ్ళడానికి కిషోర్ కారణం అండి తను ఏమన్నా అంటే భయ్య నేను హీరోగా చేస్తున్నాను నువ్వు వద్దు నా కాంపిటీషన్ వద్దు నువ్వు సీరియస్ సినిమాలకి వెళ్ళిపో నేను కామెడీ సినిమాలు చేసుకుంటాను పేమెంట్ అందింది అంటే గ్యాప్ అంటే మహర్షి తర్వాత నేను వాంటెడ్ గో సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నాను అండి మంచి కథలు చేద్దాం అని ఆ టైంలో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నేను చేసే సీరియస్ సినిమా లేదా కామెడీ సినిమాలు అన్నీ ఇది అవ్వటం అండ్ సుడి గారి తర్వాత యాడెడ్ ప్రెషర్ ఏమైపోయిందంటే ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి నవ్వించాలి త్రీ మినిట్స్కి నవ్వించాలి ఒక అలారం క్లాక్ పెట్టుకుని ఒక చిన్న స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకుని కామెడీ ఇక్కడ పంచి ఉండాలి పంచి ఉండాలని రాసుకుంటూ వచ్చేది దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే ఐ గెస్ సినిమాలో కామెడీ ఉండాలి కదా కామెడీ కోసం సినిమా చేయకూడదు అంటే దట్ అస్ బికమ్ అ థింగ్ అండి లేట్ అండ్ ఐ థాట్ ఎక్కడో ప్రాబ్లీ నన్ను ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఒకటే జానర్లో చూసారు కాబట్టి ఆడియన్స్ కొంత అంటే అదే అవుతుంది అదే కంటెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఇన్ టు అని అప్పుడు నాంది ఉగ్రం అన్నీ చేయడం జరిగిందండి ఈ లోపల మధ్యన రెండు సంవత్సరాలు అందరికి వచ్చినట్టు సెలవులు కోవిడ్ ఇచ్చింది దానివల్ల లేట్ అయింది కాబట్టి అంతేగా మూడు సినిమాలే చేశానండి సీరియస్ సినిమాలు పెద్ద ఏదో ఎంతో నేను ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమాలు చేయలేదు అంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి అండి బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ఫన్ ఎందుకంటే అండి కామెడీ సినిమా అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ సినిమా చేసేటప్పుడు కలిసేపు భయం ఏంటంటే బోన్ చేసిన తర్వాత రోపులు ఎక్కడ కడతారు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాపీ ఇప్పుడు కిషోర్ లాంటి వాళ్ళు మీ లాంటి వాళ్ళు ప్రవీణ్ మన రఘుబాబు గారు మన వైవార్ షా ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఒక సీనే మన కామెడీ సీన్ చేస్తున్నాం అండి మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ మధ్య మధ్యన ఆయనకు తోచింది ఆయన కొంత తాలింపు మీకు కొంత తాలింపు ఇలాగ అన్నీ చేసుకుంటూ అంటే ఇట్స్ మోర్ లైక్ అంటే నవ్వుకుంటూ ఉంటాం అండి అండ్ నేను కిషోర్ చాలా సిన్సియర్గా సీన్ పేపర్ పెట్టుకుని ఏమేమి ఆర్డర్ చేయాలని అనుకుంటాను ఫుడ్ సీన్ పేపర్ అందరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు డిస్కస్ చేసుకున్నది సీన్ పేపర్ పెట్టి కూర్చుంటాం ఏంటి ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళిద్దరు చాలా దూరంగా ఎక్కడి నుంచి చూస్తుంటే మీకు అమ్మని అమ్మ అసలు వీళ్ళు ఎంత ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ నేను కిషోర్ గారు అక్కడ వైజాగ్ లో ఉంటాం క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ దాని గురించి ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆయన ఒక హోటల్ నేను ఒక హోటల్ లో ఉన్నాను ఏంటి ఇప్పుడు తేడా కొట్టింది ఈయన కొట్టేస్తుందండి తేడా కొట్టేసింది అండి నేను అండ్ వీ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ అండి అండ్ కిషోర్ జనరల్ గా అండ్ వీ బీన్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ ఫ్రమ్ అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అంటే ఒక ఒక టైమింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ తో చేయటం మీలాంటి అంటే మీ గురించి కూడా చెప్పాలి కాబట్టి అంటే నాకు స్వతహాగా అండి మీరు ఉన్నారు లేకపోతే మోస్తుగా పొగడాలని కాదు కానీ అండి ఐ ఆల్వేస్ అయింది అంటే మీరు ఫన్ యాంగిల్ బాగా చేశారు ఆ నుంచి నేను చూస్తూ వచ్చారు బట్ నాకు మీలో టాలెంట్ హిడెన్ టాలెంట్ ఆ డాన్స్ ఉందని నాకు తెలియదు మీరు మీరు మంచి డాన్సర్ ఉన్నారని మొన్న చూసి నేను షాక్ మా ఇవిడ ఏంటి ఇంత టైమింగ్ లో చేసేస్తుందని నేను ప్రొఫెషనల్ కోచ్ పురి డాన్సర్ సార్ సో కాబట్టి అది అలా కుదిరింది వాట్ కోచ్ ఇది మాకు చెప్పలేదు సాంగ్ బిఫోర్ చెప్పలేదు మాకు నాకు అసలు సాంగ్ లో డాన్స్ ఉంటుందనే చెప్పలేదు సో కాబట్టి నేను ఓకే అని తర్వాత పెట్టేశారు అది డాన్స్ కాదలేదు మన ఇద్దరిది సింక్ సో వి హావ్ టు టాక్ అబౌట్ మల్లి గారు సో ఎలా ఎలా మొదలైంది ఎలా చెప్పారు కదా హౌ మీరు చెప్పండి హౌ యూ లైక్ యువర్ స్టోరీ తెలుగులో చెప్పారండి కదా అంటే ఎలా చెప్పారంటే ఎలా చెప్పారు కదా అంటే ఆయన రాసుకున్నా కదా నెక్స్ట్ టైం ఐ
ఆలోచించి దాంట్లో జోక్ ఉందా లేకపోతే సీరియస్ గా అందా చెప్పాలి తర్వాత పాయింట్ ఎక్కడ నవ్వాలి చెప్తే అంటే జోక్ అని నాకు తెలిస్తే మేము నవ్వుతామండి అప్పుడు కాదండి ఆమె మామూలుగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మేము జోక్ అనుకుంటే నవ్వాం అనుకుంటే అది పెయింట్ అవుద్ది ఏం చేసినా పెయింట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు మీకు కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి జోక్ అని అర్థం అవుతుంది లెట్ మీ డెలివరీ జోక్ అని చెప్పి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత చిన్న పాజ్ ఇస్తే మాకు అర్థం అయిపోతుంది అంతే చాలా ఉంటుంది సరే నెక్స్ట్ టైం స్టార్టింగ్ లో కొంచెం అలా నర్వస్ కనిపించారు కానీ అది హీ ఓపెన్ అప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కొంచెం హీ హీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ అస్ వీ అండర్స్టూడ్ హిస్ వైబ్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ హ్యాపన్ వైల్ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఇట్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ i think songs is what i'm best like most excited about because uh, he also had a lot of fun during the shoot and um, i can't actually i need to watch the film immediately as soon as possible because e- even me i am waiting uh, for the film to release we shoot chase and appudu you have another idea about the whole thing which you know when you're watching it it's a completely different, different thing. story what is that one thing surprised you on set narej gar anna vachu anything this is like i cannot forget this experience in cinema lo ani edanna surprise gaani or shock aina parledu edaina you have something like that memorable ga early pack me proper early ga pack me proper ledu i think um, uh, i think dop sir's um, work it didn't shock me <laughs> it was <wasn't> a <laughs> shock you like but i i like i really liked working with his frames and his whole visual uh, mm. representation of the film he is more of a narrative uh, yeah, cameraman he's, he's, he's a not a normal he follows the script yeah. he follows the dialogue he follows the script he takes the emotion that's what i even i observed yeah. just not the frames and the i think adi koncham melt aindemo artistic ga anpichindi okay roju he said uh, sir we can't shoot any more light is going just because my name is surya doesn't mean i can <laughs> do anything he said can i very de- detailing lo asal killer asal and na ekkada manchi anipistha ante mana punch ekka land avutundi kuda ane correct ga telusu akkada cut ayipothu ani telusu కరెక్ట్ గా దాని ప్రకారంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ఇది కొంచెం కుదిరితే ఇక్కడ కొంచెం లాగే చెప్పేస్తే పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది కిషోర్ గారు ఆ ఒక్కటి అడుక్కు సినిమాలో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి ఫేవరెట్ అంటే వైజాగ్ వైజాగ్ బీచ్ లోనే వైట్ అండ్ వైట్ లో సేమ్ ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్ లో రంబ గారు వస్తుంటారు రామ్ సార్ గారు జాగింగ్ గారు వెళ్ళిపోతారు అడకులో <laughs> 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 హాలిడేస్కెళ్ళినప్పుడు వైజాగ్ వెళ్తే ఊరికే ఉంటే రాజ ప్రసాద్ గారు చేస్తావా అంటే చేస్తాను అప్పుడు మనకు ఏం భయం ఏం లేదు కదా చేసేస్తాను ఏముందని వచ్చి ఒక అమ్మాయి నాకు రాజ్ ప్రసాద్ గారు సిస్టర్ లేపి వెళ్ళిపోతాను అంటే అప్పుడే మా ఆధార్ తెలుసు అనుకుంటా కరెక్ట్ అంటే అది మన ఎందుకు అంటే ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి రెండే ఉన్నాయి అంటే ఒక టైటిల్ ఒకటి అప్పుడు దాంట్లో నేను యాక్ట్ చేయటం అదే సినిమాకి ఇప్పుడు నేను హీరో టైటిల్ చేయటం అండ్ ఆ సినిమాలో కూడా ఫస్ట్ సాంగ్ ఒక 
దాన్ని ఏమంటారు స్వయంవరంతో సాంగ్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కూడా స్వయంవరంతో సాంగ్ ఉంటుంది ఇది అనుకుని చేయలేదు కిషోర్ జస్ట్ లైక్ అలా కుదిరింది కథ అనుకున్నప్పుడు ఈ కథలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అమ్మాయిని చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక స్వయంవరం సెట్అప్ పెడదాం ఒక సాంగ్ పెట్టి బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం మొన్న ఎప్పుడో కూర్చొని చూస్తుంటే సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి అనుకుంటే దీంట్లో కూడా అదే ఉంది రాజాది రాజా అని దాంట్లో ఉంటుంది దీంట్లో కూడా రాజా రాజాది రాజా రెండు మ్యాచ్ అంటే అది కుదిరింది అంతే అలాగా బట్ ఆ సినిమాకి నీ సినిమాకి అంటే మీ ద్వారా అందరికీ ఏమి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు దాంట్లో సెటిల్ అవ్వని వాడు పెళ్లి చేసుకుంటే పడే కష్టాలు దీంట్లో పెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాడికి పెళ్ళి అవ్వని పెళ్ళి అవ్వట్లేదు వాడు పడే కష్టాలు సో ఇట్స్ అ టూ డిఫరెంట్ కాదు ఒక నేమ్ తప్ప ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఎటువంటి చెప్పక్కర్లేదు మొత్తం క్యాసెట్ అరిగిపోయేదాకా అన్ని సినిమాలు చూసాం ఆ సినిమాల్లో ఒకవేళ మీరు నరేష్ గారితో కలిసి ఒక సినిమా క్రియేట్ చేయాలి జస్ట్ ఇన్ కేజ్ అంటే వాట్ సినిమా మీరు ఏ సినిమా చూస్ చేస్తారు నేనైతే కిషోర్ తోటి హలో బ్రదర్ బయట బ్రహ్మానందం నొప్పులు పడుతుంటే మీరు చెప్తుంటే అవి చూస్తే ఇమాజిన్ ఆ దాంట్లో ఆ వీడియో గెటప్ వేసుకుంటారు కదా బ్రహ్మాండ అది మీరు వేసుకుంటే అలా ఉంటుంది ఏమిస్తారు మగబడి కట్నాలు లేదంటే నేను రాయడం జరిగింది అండ్ ఐ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ హిజ్ వర్క్ నరేష్ గారు అంటే మన ఇది వరకు రవి గారు నాకు నాంది నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు అండి సో సీరియస్ సినిమాలు ఆయన అసలు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ ఉండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు చూస్తారు అంటే ఈజ్ లైక్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అండ్ యూ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీస్ యూ టాక్ అబౌట్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అండ్ ఆయన ఒక సినిమా ఏదైనా ఒప్పుకున్నా అంటే రీసెర్చ్ చేస్తాడు దాని మీద అంటే జస్ట్ నా వచ్చేసి ఏదో వచ్చేసాం రాసేసాం అంటే సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ అంటాం కదా కొన్ని ఏముంటుంది లేదు చేసేద్దాం లేదు హీ ఫాలోస్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఈ సినిమా చేసినప్పుడు కూడా దెన్ వీ హ్యాడ్ అ డిస్కషన్ అండి ఏమంటే వస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమాల్లో వేర్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బి వెరీ ఆర్గానిక్ కామెడీ ఉండాలండి ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ బి స్లాప్ స్టిక్ కామెడీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ బి కామెడీ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ స్పూవ్స్ నేను కానీ కిషోర్ కానీ ఎవరిన స్పూఫుల్ చేసి కాదండి ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ద కామెడీ అన్నది మనం కొత్తగా రాయాలి సో అండ్ వెరీ ఆర్గానిక్గా ఉండాలంటే దెన్ నీకేం ఆన్ బోర్డ్ అండి దెన్ అప్పుడు అదే ఒక పెళ్ళికి ఇన్ని తంతుల అంటే మాంగల్లే తంతున అని అన్నారు కానీ తొందరేనా అన్నాను సో ఇట్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ అంటే మీకు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అక్కడ కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటాయండి ఇది కావాలని ఇక్కడ పంచ్ కోసం పంచి పెట్టినట్టు కాకుండా బాగా వీవ్ చేశారండి సో అండ్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ సపోర్టివ్ అంటే ఒక సెట్లోకి వచ్చి ఒకసారి నాకు ఎక్కడన్నా స్టక్ అయిపోతుండ అంటే నాకు ఎక్కడన్నా ఒక చోట ఇప్పుడు ఏదన్నా స్టక్ అయిపోతుంది దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఏదో చేయాలని తెలుసు ఏం చేయాలో తెలియదు మనకి బాగుంటుంది ఐడియా దెన్ హీ యూస్ టు కమ్ అండి ఎనీ టైమ్ డే లైక్ మీ షూటింగ్స్ చేసినప్పుడు సార్ ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ రావాలి ఒక అరగంట రావాలంటే యూస్ టు కమ్ దే సిట్ దేర్ దాన్ని కూర్చుని మళ్ళీ లేదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ ఐడియా బాగుంటుంది అని సో ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అండి అండ్ ఒక కొత్త డైరెక్టర్కి చచ్చిన యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఎందుకంటే హీ గివ్స్ యూ అంటే మనం ఏదైతే మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ గారే కథ అండి ఈ సినిమాకి ఆయన ఏదైతే కథ అనుకున్నారో దానికి పర్ఫెక్ట్గా మొత్తం బౌండ్ స్క్రిప్ట్ చేసి ఇచ్చారు ఇట్స్ బికమ్ అంటే మ్యానికి ఈజీ అయిపోతుందండి సో యాజ్ అన్ యాక్టర్గా కిషోర్కి కానీ ఫరియాకి కానీ నాకు కానీ వచ్చి చెప్పినప్పుడు కూడా సో ద సీన్ పేపర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వేర్ జెన్యున్గా అంటే మన ఎక్కడో బుక్ జోక్స్ లేకపోతే ఏదో ఇంకోటో అది కాకుండా క్లీన్గా అంటే మన దాంట్లో నుంచి అంటే మన మన ఓన్గా రాసుకున్న ఓన్గా ఇన్వెంట్ చేసుకున్న జోక్స్ లా ఉంటాయండి అలా ఉంటేనే మనకి చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది చెప్తున్నప్పుడు యూజువల్లీ మనకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ సీన్ తెలుసు నథింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అయ్యి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ పర్ఫెక్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ థ్యాంక్స్ టు సూర్య గారు కూడా పెద్ద ఎక్కువ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు ఉన్నది సరిగ్గా చేసి వెళ్ళిపోతే చాలన్నట్టు సో వాచ్ చాలా హ్యాపీగా అంటే మొత్తం బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు కదా సో స్టిక్కి నోట్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ హైలైట్ చేసి ఫుల్ హ్యాపీగా కూర్చుందను అంటే ఫుల్ స్క్రిప్ట్ దొరికింది అ
స్క్రిప్ట్స్ అంటే నాకు ఎవరు కదా మౌన్ స్క్రిప్ట్ బిఫోర్ షూటింగ్ ఇచ్చేస సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యాక్టర్ కదా ఆల్్రెడీ కట్ జస్ట్ టు హావ్ ద క్రోనోలో క్రోనోలోజికల్ ఆర్డర్ అంటే అది కూడా చెప్పండి మరి డెకన్ క్రానిక్ డెకన్ అది కూడా రకమైన డిజార్డర్ అది అయ్యో ఆర్డర్ అండి ఆర్డర్ అండి సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అందర్ని అడుగుతాయి క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ నాకు వచ్చి ఇష్టాన్ని దాచటం ఎంతో కష్టం తెలిసిన ఆ సాంగ్ ఒకటి అండి దాని తర్వాత మనం చేసిన ఫన్ సాంగ్ అంటే నాకు ఐ ఎంజాయ్ రాజా ది రాజా అంటే ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ బేసిక్ గా ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా బాడీ లాంగ్వేజ్ లూజ్ చేసేసి ఎందుకంటే అన్ని సీరియస్ సినిమాలు లాగ అయిపోయి మళ్ళీ నా మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కడో పాత నరేష్ నేనే చూసుకున్నాను అనిపించింది అంటే ఫుల్ సాలిడ్ గా చేసిన డాన్స్ అంటే ఐ మెట్ బి రాంగ్ సీమెంట్ పాక కదా సాలిడ్ గా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ సాంగ్స్ సేమ్ శాస్త్రి సీమెంట్ పాక కదా సీమెంట్ పాక కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సాంగ్స్ సాలిడ్ ఉంటాయి మీరు ఇందులో ఏమన్నా మీ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి ఒక మాస్ డాన్స్ నెంబర్ ఏదన్నా ఉందా ఎందుకంటే ఫరియా ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్ కదా అలాంటిది అమ్మాయికి ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ సింగ్ సాంగ్ బెటర్ నాకు పెట్టలేదు నేను అలిగా కూడా ఎంత మంచి మనకి రాజా ఉంది సార్ మీరు మీరు అమ్మ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ తోటండి నాకు నార్మల్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి ఫ్లో ఉండాలి కదా సో ఫ్లో అంటారు ఆర్డర్ అంటారు ఏమో మనకి వెరీ క్రోనాలజికల్ ఒక రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ పెళ్లి సాంగ్ ఉంది అండి ఐ థింక్ అమ్మాయిల్ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్స్ బాగుంటాయి సార్ కొంచెం ఆ బ్యూటీ యాడ్ అప్ అవుతుంది బాగుంటుంది రాజు సుందర్ మాస్టర్ చేస్తా అవును అవును కిషోర్ గారు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒకసారి పాట మీ దది నాకు ఆ ఒక అడుగు ఎందుకు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ మా ఇద్దరదా అంటే మా తోటి బాలు గారు రొట్టించుకున్నారు మీరు ఎప్పుడు జీవితంలో పాట పాడకూడదు అని ప్రామిస్ చేయించుకున్నారు అయితే వద్దులేండి వద్దులేండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రండి ఏంద బాల్ ఇప్పుడు మనందరం ఒక చిన్న బాల్ ఆట ఆడతాం సార్ మేము మీకు బాల్ ఇసిరేస్తాను మీకు అనిపించిన క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేసి పాస్ చేస్తారు సో అలా చేసి వన్ రౌండ్ అలా చూడకండి సార్ చాలా కొత్తగా ఉందా ఫస్ట్ మీకే అయినా ఎందుకు కలర్స్ అయిపోతాయి కదా ఓకే ఓకే అయితే నరేష్ గారు విల్ స్టార్ట్ విత్ మీ ఇష్టం సార్ చైనీస్ యాక్చువల్లీ బ్లూ కలర్ అనుకుంటా మీకు వచ్చింది అటు సైడ్ ఓకే నా క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది త్రీ రీజన్ టు వాచ్ ఆ ఒక టడకు దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ సో త్రీ రీజన్స్ టు వాచ్ ఆ ఒక టడక్ అంటే మంచి సమ్మర్లో వేడి వేడి సమ్మర్లో శుభ్రంగా ఏసీ థియేటర్లో కూర్చుని చల్లగా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ రెండు గంటలు సినిమా చూ చూడొచ్చు అది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్ కామెడీ ఆర్గానిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఎవరెవరు చూడొచ్చు అంటే పెళ్ళి అవ్వని వాళ్ళు చూడొచ్చు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు చూడొచ్చు పెళ్లి కాని వాళ్ళు చూడొచ్చు డివోర్స్ చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్లో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ ఆల్ ఏజ్ కెన్ రిలేట్ అది బికాస్ ద మ్యారేజ్ అనేది ప్రాబ్లం ప్రతి ఇంట్లో ఎవరెవరు అంటే ఎవరెక్కడో తెలియకుండా ప్రతి ఇంట్లో సంబంధాలు చూస్తూనే ఉంటారు పెన్ను పిండి పిల్లలు బాబాయ్ పిల్లలకు ఎవరికో చూస్తుంటారు సో వాళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అవుతారు బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఇది ఎంత కామెడీ సినిమా ఉన్నా కూడా విట్ విట్ ఇస్ లైక్ దీంట్లో ఒక మంచి కంటెంట్ కూడా ఉంది విచ్ అంటే చాలా ఇప్పుడు చాలా జరుగుతున్నాయి మనుషులకి చుట్టూ స్కామ్లు అలాంటి స్కామ్ గురించి కూడా ఒకటి చెప్పడం జరుగుతుంది సో విచ్ ఇస్ నాట్ బీన్ టోల్డ్ బై ఎనీ వన్ సో దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వేర్ వీ టాక్ అబౌట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ థర్డ్ రీజన్ ఇస్ వెనిల్ కిషోర్ ఉన్నాడు సరిగా ఉంది హరి తేజ గారు ఉన్నారు జేమీ ఉంది అందరితో పాటు నేను ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ అందరూ నవ్వించే వాళ్ళంతా ఒక చోట కలిపి ఉన్నారు కాబట్టి నవ్వుకో నవ్వుకోవాలనిపిస్తే హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ సూపర్ పాస్ చేయొచ్చు ఎవరు చేయొచ్చు ఎవరు ఇష్టమైతే వాళ్ళకి సార్ అందుకే సార్ పెళ్ళి అవ్వట్లేదు ఇష్టమైతే పక్కన అమ్మాయి నుంచుకుని కిషోర్ కేస్తారేంటి సార్ నిజంగా చిన్నపిల్ల కదండి మొన్న ఎన్నో మొన్న పుట్టింది అందుకే వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ కరుపు 
అంటే <laughs> 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 ఇంకోటి crazy thing you've done on sets jokes <laughs> i i'll do everything crazy on <laughs> sets <laughs> but for me idi me me dela ko cheppachu every kg i'm crazy idi every kg i'm crazy mana avala maatada kada good ah nice nice good one <laughs> what's the crazy thing you've done on sets can i come back to this yes i think can come back okay hmm may celebrity cinema lo okay ah cinema lo gana ki marriage ayinda meer cheppaledu nannu nannu vastarante hmm actually technically ఈవిడ ఏమైనా చేయగలరు సార్ ఇదంత న్యూస్ క్రియేట్ చేయగలరు కంటెంట్ క్రియేట్ చోట ప్రసాద్ గారిని పిలిపించి లాగ్ 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 తీసి లేదు మధ్యలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టి ఒక్కసారిగా నాకు కదంత మారిపోయిన ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆవిడ ఇచ్చింది లాగ్ ఓ నాకు తెలియ కూడా వేరే కదా సరే సరే ఇంకోటి ఇంకోటి ఓకే హా సార్ హూస్ యువర్ సెలబ్రిటీ క్రష్ టెల్ us ఓ మై ఫ్యాన్ ఎన్కౌంటర్ అండ్ సెలబ్రిటీ క్రష్ ఫ్యాన్ ఎన్కౌంటర్ అండ్ సెలబ్రిటీ క్రష్ రెండు ఏప్రిల్ నా సెప్స్ ఫ్యాన్ ఎన్కౌంటర్ had multiple actually one funny one uh, is my favorite one okay so i was going in uber at that point i didn't have a car and jati ratnalu had released a year i poindi and nen mask pedkoni baita tirugutunna so uh, nobody recognizes if i'm sitting so this guy uh, he's talking about his car complain chestunnadu madam sorry madam ac pan chestaledu edaina problem ayindi anukunta so i said okay maybe your car is angry with you ani cheppanu he's like ah madam ella telusu meeku nen nen vere valiki ichchanu and then uh, he spoiled my car and gave it back i said parled parledu aithe ala so he said you know you know ma'am my car's name is chitti nen anta prema tho anta you know i she's my friend laga i said oh enduku chitti ani adiganu so actually school lo okkapudu na crush undedi chitti ani i said oh meeku telusa na peru kuda chitti ani cheppanu అలా డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా టర్న్ టర్న్ చేసి మ్యామ్ మీరే స్కూల్ అంట చైల్డ్హుడ్ క్రష్ కలిసింది అనుకున్నాడు అదే స్కూల్ పేరు చెప్పేద్దు అనుకున్నాడు ఆశకి అంత లేదు అదే కదా ఆశకి అంత లేదు కానీ మధ్యలో ఇది కార్ ఇస్ యాంగ్రీ విత్ యూ అంటే యువర్ ఆల్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కదా so you have to keep them like adu pudina leg spoon tho jarthu konna amma tinnava pudukuna battery full ga ayindi are okay has this never happened with you that you you are looking at your phone and you say bah i really have to change my phone and the next day screen will crack are sorry ra nenu night kind pakkana vetta sorry pakkana ante all is your your uh, close uh, valuable things also have emotions guys you the principles you the siddhantalu అర్థం చేసుకుంటానికి కొన్ని ఒక నాలుగైదు బుక్లు రాసి రాయొచ్చు ఆవిడ చెప్పేది అంత కంటెంట్ ఉంటుంది జన్మ రాలి చెప్పండి సరే సిద్ధి 
ఆక్చువల్లీ మూడు మూడు చెప్పేయండి కరెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ వియర్ టేస్ట్ మేబీ కానీ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ వియర్ టేస్ట్ అని చెప్పి ఒక సెలబ్రిటీ అయింది <laughs> 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 You can have a crush on Shadrukh Khan, Salman Khan. Deepika, I had a crush. I had a crush. I moved on. That's why I didn't move on. Now, the current crush is Prabhas. Because... You can see the same thing. No, you can see the height set. You can choose it. That's a lot of planning. I had a crush on Ritesh Deshmukh. No, Ritesh Deshmukh. I'm a good artist. 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 చెప్పండి భోజన చేసి వచ్చేస్తాం దానికే నాకట్లాంటి క్రష్లు గిష్లు ఏం లేదు ఇప్పుడు కాదు ఒకరు వచ్చి సీరియస్ గా నేను ఏదో షూటింగ్ లో అంటే ఒక ఆయన వచ్చి మేడం మీరే కదా సీరియల్ లో హీరోయిన్ అది ఇది అని మాట్లాడి అవును నాకు చాలా కోపం ఉంది మీ మీద మీకు తెలియదు మా ఇంట్లో పెద్ద గొడవ అయింది మీ వల్ల అంటే ఏంటి అంటే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా నేను పని చేసి వస్తా ఏడున్నర కరెక్ట్ గా మీ సీరియల్ వస్తుంది నా పెళ్ళం పెడుతుంది నాకు అన్నం పెట్టదు నేను చూసినా 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 ఇంకా నా వల్ల కాక టీవీ పగలు కొట్టినా మేడం నేను ఒక రోజు మీ వల్ల టీవీ పగిలింది నాకు అంటే ఇప్పుడు నా మీద ఏమన్నా నేస్తావరా ఆ బిల్లు నీకు దాన్ని చెప్తారు అలా చాలా ఉన్నాయి మల్టిపుల్ గా అట్లా సెలబ్రిటీ క్రష్ అంటే హస్బెండ్ ఎందుకు అది బాగా తెలుసు ఫ్యాన్ అని కూడా తెలియదు ఓకే సెలబ్రిటీ క్రష్ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ సెలబ్రిటీ క్రష్ మాత్రం నాకు యానిమల్ చూసినప్పటి నుంచి రణ్బీర్ కపూర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు అది సిగ్గుపడ్డం ఎందుకు పాస్ట్ పాస్ట్ రిషి కపూర్ కాదు తెలుగే చెప్పండి ఓకే చెప్పొచ్చు కదా సినిమా సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నా సార్ నా క్రష్ల గురించి ఎందుకు సార్ ఓకే అందరితో నరేష్ గారు చెప్పారు కదా పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా చేసుకున్న వాళ్ళు చేసుకోవాలా వద్దా అనుకున్న డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు చేసి చేసుకోని వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి హాయిగా కడుపుబ్బా నవ్వుకుని మా సినిమాని సూపర్ సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అండ్ మీ తరపున నుంచి కూడా ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడుక్కు అండ్ థర్డ్ రిలీజ్ ఖచ్చితంగా అందరూ వెళ్ళి చూడాలని కూడా ఆడియన్స్ కి చెప్పేద్దాం అది కూడా చెప్పండి
ఇది జోక్ కాదు ఇది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ అండి సీరియస్ అంటే ఇది సీరియస్గా వినండి థర్డ్ మేకింగ్ మా ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది చాలా హ్యాపీ కామెడీ ఫిల్మ్ అండి కానీ సీరియస్గా చెప్తున్నా సీరియస్ సాంగ్స్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇమోషనల్ రూల కోస్టర్ స్టోరీ కాంటెంట్ అన్నీ దొరుకుతాయి సో ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ అండ్ మీరు ఇట్లా క్యూట్ గా అందంగా ఉన్న అమ్మాయిల మీద ఇలా జోకులు వేస్తుంటే ఎట్లా సారీ సారీ అండి మనకు క్షమించండి మేము కూడా తరకున ఇప్పుడు ఫరియా గారు చెప్పినట్టు రోలర్ కోస్టర్స్ ఉండవు కానీ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ విత్ ఫన్ సో డెఫినెట్ గా మూడో తరగతి రెండు రెండు థియేటర్ రండి వీళ్ళ హ్యాబ అంటే మంచి టైం ఉంటుంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మీకు హ్యాపీగా నవ్వుకుంటారు అండ్ ఇట్స్ గుడ్ బి వర్త్ యూర్ టికెట్ మనీ మే థర్డ్ వరల్డ్ వైడ్ ఈ ఆనందం వెళ్ళిపోదు రెడీ